napakadalas natin nadidinig sa mga tao na magulo ang isip nila, wala silang peace of mind, o laging may worry and fear. In other words, mga tao na para bang pinarurusahan sila ng sarili nilang isip o iniisip. Gano'ng kalaki ang role natin sa pagpapahirap ng sarili nating loob? Ang pamagat na ating pag-aaral, Your mind, your punisher. Isip mo ang nagpapahirap sa iyo. Isaiah 26 verse 3, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Bibigyan daw ng Panginoong Diyos ng napakalalim na kapayapaan ang mga taong tiwasay ang isip at ang isip ay hindi palikulik mo dito at pupunta-punta ron at yun ay dahil sila'y nagtitiwala sa Diyos. Ano ang reverse o kabaligtaran nito? The mind can trouble, vex, and torture. Hinder emotional rest, disturb inner peace. Yan mismo. Hindi mo kailangan ng demonyo para gawin yan sa'yo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para gawin yan sa'yo. Ikaw mismo at ang iyong pag-iisip ang pwedeng lumigalig at manggulo sa'yo at magpahirap sa'yo at magparusa talaga sa'yo. Yung mind mo mismo, ang iyong pag-iisip ang pwedeng huminto, pumigil sa iyong pahinga. O kaya ay ito ang pwedeng kumawukaw at gumulo sa kapayapaan mo. Thinking, overthinking, imaginings can defocus from God and can torment a person. Sa quantum physics, overthinking can cause what quantum physics calls destruction, which decreases the amount of observation and lead to decoherence. The system is lost to the environment that dissolve humalo o lumabo na yung possibilities kasi ang dami nang pumasok na other factors. Yung destruction na tinatawag sa quantum physics, the observer effect is dependent on the amount of observation. Ang talab mo sa nangyayari sa iyong paligid para maganap ang gusto mo ay nakasalalay kung gaano kasidhi ang iyong observation o ang iyong pag-iisip o ang iyong prayer. At ang observation, when the observer's capacity increased, when the level of observation went up, ito ay kitang-kita sa mga experiments, the interference weakened. In contrast, when it was reduced, and the observation slackened, the interference increased. Here, interference is like the blurring of a particle. Higher interference means higher blur. Particle state is not definite. Thus, by controlling the properties of the quantum observer, the scientist managed to control the extent of its influence on the electron's behavior. If that's a mouthful, parang kung i-oversimplify natin, ang sinasabi lang naman ay, kung nakafocus ka sa iniisip mo, nakafocus ka sa pinagdarasal mo, talagang naniniwala ka sa pinaniniwalaan mo, yun ay magaganap. At kung gano'n kasi di ang iyong paniniwala at pag-focus, ganun magiging kasi di ang pagiging totoo nito sa iyong buhay. Ngayon, yung decoherence, quantum decoherence happens when there is no longer a definite phase relation between the two different states. In other words, it is the loss of information from a system to the environment. Sinasabi natin ito para sa maximum enjoyment and uh, appreciation ng mga mahilig sa quantum physics. Yung know, mga hindi mahilig, palang kasi na lang. Marami pa rin tayo ibang mapag-uusapan ng pakikinabangan natin. Pero nagdadagdag lang tayo ng mga windows through which we can see and appreciate the many applications of Scripture. So, sa psychology, according to therapists, common comments they receive during the treatments are, I cannot relax. My brain cannot shut off. I cannot stop thinking about how my life could have been better if I had done things differently. At kung ano-ano pa mga sinasabi ng mga Counselees. Their minds are so exhausted that they try to knock themselves out of this endless loop, but to no avail. Instead, they are left with more ruminations that consume most of their energy. This also increases their chances to develop anxiety, 
depression, insomnia, and eating disorders. So, yung mga hindi nila mapigil ang utak nila sa pag-iisip ng mga ayaw nilang isipin, ng mga nakakatakot, mga nakakanerbiyos, lalong yun ang nangyayari. So, ang nangyayari tuloy, pagod na pagod ang kanilang isip at paikot-ikot, paikot-ikot doon, nauubos ang kanilang energy. At lalo naman, na pag naubos na sila ng energy, nangihina sila, lalo na dadagdagan ang kanilang mga nerbios, ang mga iniisip, kaya nagiging vicious cycle. One feeds the other, or one feeds on the other. At ang nangyayari, ang tao ay nagkakaroon ng anxieties, panic attacks, depression, deep sadness, insomnia, disorientation, at maging eating disorders. Yung iba hindi makakain, yung iba naman hindi makatigil kumain. Ang nagiging bunga lalong chemical imbalance ng katawan. Everything that can suffer, does suffer. Everything that can die, will die. You have suffered, so you will suffer much more. And a lifetime of your suffering will culminate in your death. Para namang napakalungkot ng ganyang mga observation Pero pag hindi mo talaga binantayan Pwede kang mahila into this ipo-ipo of how things happen When you can master genuine gratitude for all that Then you will have made the kind of progress that is not easily reversed Train your mind every day, sabi ng psychology It takes continual work to train yourself to respond differently to life's challenges so, kung napa-observe mo na ikaw lagi nagiging negative ang thinking, get out of that negative cycle. Tumbalon ka doon. Kung parang Ferris wheel yun, ikot ka ng ikot ng ikot, tumbalon ka, bumaba ka. Kasi wala kang mangyayari sa'yo kung di umikot ka ng umikot. Kung lagi nilang reklamo ka ng reklamo, tapos yung reklamo mo, yun ang natutupad sa'yong buhay mo, at dahil natutupad, yun na naman ang ireklamo mo. Parang Ferris wheel yan, tumbalon ka palabas. Balid ka rin mo ang cycle, pumasok ka sa Ferris wheel ng pasalamat, ng kaligayahan ng gratitude dahil yun naman pagka naging gratitude ka about something yun ang iniisip mo yun ang napagpofocusan mo yun na naman ang mabubuo sa iyong buhay magpapasalamat ka na naman uli at dahil nagpapasalamat ka mauulit na naman sa iyo paulit-ulit so nasaan ang takbo ng cycle ng iyong isip na yun? nasa cycle ba of complaint and pain? nasa cycle of poverty and want? o nasa cycle lang ka of thanksgiving and uh, blessing? Of blessing and gratitude, of gratitude and more blessings, na pipilian ka ilang ang akayin, hilahin, disiplinahin ng utak kung saan ito pupunta. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. If you want heart, then heart. Gusto mo mag word substitution ng heart. To mind, to thought, above all else, guard your mind, guard your thought, guard your emotion, guard your words, guard your thoughts and your fears and your worries because everything you do flows from your thought, from your feelings, from your heart. You want a peaceful life? Steady the mind. Control it. Na huwag napakadaling pumunta dito, pumunta doon. Maakit na matakot, maakit na magalit, maakit na magreklamo. Piliin ang iisipin at pag-iisipan. Kasi kung ano ang iniisip, pinag-iisipan, parang prayer yan. At kung ano ang iniisip at ipinagpe-pray sa quantum physics, may tawag dyan. Yan ang iyong nagiging observation. At ang iyong observation can affect reality. Kung ano talagang pinaniniwalaan mo at kumikilos ka in accordance with your pinaniniwalaan, yun ang reality ang darating sa buhay mo. Kung anong pinag-iisipan, kinatatakutan, yun ang lagi mong mabalik-balik sa'yo. Kaya kung minsan pati yung mga love life na laging failure, kasi nag-fail ka na nga doon pero ganun na naman ang gusto mo, ganun klase na namang tao ang gusto mo. So uulit lang. Philippians 4.8 Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.